انطلاقا من ايمان دول مجلس التعاون العميق بكرامه الانسان واحترامها لحقوقه المكفوله بموجب احكام الشريعه الاسلاميه والانظمه والقوانين الوطنيه المعمول بها والتشريعات والصكوك الدوليه اعتمد المجلس الاعلى اعلان حقوق الانسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربيه وافق المجلس الاعلى على تمديد العمل بوثيقه مسقط للنظام الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون بصيغتها الحاليه كقانون استرشادي الحوارات الاستراتيجيه والمفاوضات اطلع المجلس الاعلى على ما تم تحقيقه من تقدم في تعزيز الشراكه الاستراتيجيه القائمه مع المملكه الاردنيه الهاشميه والمملكه المغربيه واطلع على تقرير الامانه العامه بشان الحوارات الاستراتيجيه بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاخرى وعرب عن ارتياحه للنتائج التي تم التوصل اليها بهذا الشان الهيئه الاستشاريه للمجلس الاعلى اطلع المجلس الاعلى على مرئيات الهيئه الاستشاريه بشان الموضوعات التي سبق تكليفها بدراستها وهي تقييم وسيره مجلس التعاون التنميه البشريه في دول المجلس التاشيره السياحيه الموحده لدول المجلس وقرر احالتها للجان الوزاريه المختصه للاستفاده منها كما قرر تكليف الهيئه الاستشاريه بدراسه الموضوعات التاليه تطوير الشراكه بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون نمو مستوى الدخل لمواطني دول مجلس التعاون ورفاهيتهم مستقبل النفط والغاز كمصدر للثروه والطاقه في دول مجلس التعاون واهميه الحفاظ عليها كخيار استراتيجي امني تنموي الجانب السياسي الاحتلال الايراني للجزر الثلاث التابعه للامارات العربيه المتحده جدد المجلس الاعلى التاكيد على مواقفه الثابته الرافضه لاستمرار احتلال جمهوريه ايران الاسلاميه للجزر الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى التابعه للامارات العربيه المتحده والتي شددت عليها كافه البيانات السابقه واكد المجلس الاعلى في هذا الخصوص على التالي دعم حق السياده للامارات العربيه المتحده على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وابو موسى وعلى المياه الاقليميه والاقليم الجوي والجرف القاري والمنطقه الاقتصاديه الخالصه للجزر الثلاث باعتبارها جزءا لا يتجزا من الامارات العربيه المتحده اعتبار ان اي قرارات او ممارسات او اعمال تقوم بها ايران على الجزر الثلاث باطله ولاغيه ولا تغير شيئا من الحقائق التاريخيه والقانونيه التي تجمع على حق سيادة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث دعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة لمساعي الإمارات العربية المتحدة لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية العلاقات مع إيران أكد المجلس الأعلى على أهمية علاقات التعاون بين دول المجلس وجمهورية إيران الإسلامية على أسس ومبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام سيادة دول المنطقة والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها البرنامج النووي الإيراني ثمن المجلس الأعلى الجهود التي تبذلها سلطنة عمان لتسهيل وصول مجموعة دول خمسة زاد واحد وجمهورية إيران الإسلامية لاتفاق حول البرنامج النووي الإيراني معربا عن أمله أن يفضي تمديد المفاوضات إلى حل يضمن سلمية البرنامج النووي الإيراني آخذاً بعين الاعتبار المشاغل البيئية لدول المجلس أكد المجلس الأعلى على أهمية جعل منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط منطقة خالية من كافة أسلحة الدمار الشامل بما فيها الأسلحة النووية مؤكداً على حق كافة الدول الاستخدامات السلمية للطاقة النووية الوضع العربي الراهن سوريا أعرب المجلس الأعلى عن بالغ قلقه واستيائه من استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية للشعب السوري نتيجة لإمعان نظام الأسد في عمليات القتل والتدمير وأكد على الحل السياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف واحد في يونيو 2012 وبما يضمن أمن واستقرار سوريا ووحدة أراضيها ويلبي تطلعات الشعب السوري الشقيق وعلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لكل المتضررين المدنيين ودعمه لكل الجهود الهادفة لمساعدة وحماية المهجرين واللاجئين السوريين أعرب المجلس الأعلى عن أمله أن تتكلل الجهود التي يبذلها المبعوث الأممي إلى سوريا السيد ستيفان دي مستورا بالتوفيق والنجاح الأوضاع في الأراضي الفلسطينية وتطورات النزاع العربي الإسرائيلي 
أكد المجلس الأعلى أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بانسحاب إسرائيل الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية طبقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومباراة السلام العربية وشدد المجلس الأعلى على ما ورد في القرار الصادر عن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة في 29 نوفمبر 2014 لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وما تضمنه وما تضمنه من موافقة على خطة التحرك العربي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي دولة فلسطين وطرح الخطة لمشروع القرار العربي بشكل رسمي أمام مجلس الأمن. أشاد المجلس الأعلى بنتائج مؤتمر إعمار غزة الذي عقد في القاهرة في أكتوبر 2014. أدان المجلس الأعلى الاعتداءات الوحشية المتكررة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلية والمتطرفون الإسرائيليون ضد المواطنين الفلسطينيين العزل والمقدسات الدينية وأماكن العبادة وعلى رأسها الحرم القدسي الشريف معتبراً ذلك خرقاً لكافة القوانين والمعاهدات الدولية ذات الصلة محملاً سلطات الاحتلال الإسرائيلي ما نتج عن ذلك من استشراء لدائرة العنف مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ الاجراءات اللازمه لحمايه المواطنين الفلسطينيين والمقدسات الدينيه. الشان اليمني اكد المجلس الاعلى دعمه لجهود فخامه الرئيس عبد ربه منصور هادي في تحقيق الامن والاستقرار وبص سيطره الدوله في اليمن الشقيق وفي قياده عمليه الانتقال السلمي للسلطه من خلال الالتزام بالمبادره الخليجيه واليتها التنفيذيه ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل. حث المجلس الأعلى جميع الأطراف اليمنية على الالتزام بتسوية خلافاتهم عن طريق الحوار والتشاور ونبذ اللجوء إلى أعمال العنف لتحقيق أهداف سياسية داعياً جميع اليمنيين لحل الخلافات بالطرق السلمية والالتزام بتنفيذ مخرجات مؤتمر حوار الوطني الشامل وتوفير الأجواء الملائمة لاستكمال تنفيذ المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية لتلبية طموحات وتطلعات كافة أبناء الشعب اليمني استذكر المجلس الأعلى البيان الرئاسي الصادر من مجلس الأمن بتاريخ 29 أغسطس 2014 وأدان أعمال العنف التي قامت بها جماعة الحوثيين في صنعاء وعمران والحديدة وغيرها والاستيلاء على مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية ونهب وتخريب محتوياتها واعتبر ذلك خروجاً على الإرادة الوطنية اليمنية كما تمثلت في مخرجات الحوار الوطني وتعطيل العملية السياسية الانتقالية في الجمهورية اليمنية الشقيقة طالب المجلس الأعلى بالانسحاب الفوري للميليشيات الحوثية من جميع المناطق التي احتلتها وإعادة جميع مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية لسلطة الدولة وتسليم ما استولت عليه من أسلحة ومعدات أكد المجلس الأعلى وقوفه مع اليمن الشقيق في مواجهة خطر الإرهاب أيًا كان مصدره وأدان استمرار الهجمات ضد قوات الأمن والقوات المسلحة اليمنية وما يقوم به تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية من أعمال عنف تزعزع استقرار اليمن وتهدد أمن المنطقة الشأن العراقي رحب المجلس الأعلى بالتوجهات الجديدة للحكومة العراقية داعياً إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطراً مشتركاً على الجميع أكد المجلس الأعلى مجدداً دعمه لقرار مجلس الأمن رقم 2107 على 2013 الذي قرر بالإجماع إحالة ملف الأسرى والمفقودين وإعادة الممتلكات الكويتية إلى بعثة الأمم المتحدة يونامي لمتابعة هذا الملف آملاً مواصلة الحكومة العراقية جهودها وتعاونها مع دولة الكويت والمجتمع الدولي في هذا الشأن مصر جدد المجلس الأعلى موقفه الثابت من دعم جمهورية مصر العربية وبرنامج فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي المتمثل في خارطة الطريق مؤكداً مساندة المجلس الكاملة ووقوفه التام مع مصر حكومة وشعبا في كل ما يحقق استقرارها وازدهارها وأكد المجلس على دور مصر العربي والإقليمي بما فيه خير الأمتين العربية والإسلامية ليبيا 
أدان المجلس الأعلى تحكم الميليشيات وسيطرتها على الساحة الليبية مؤكداً على أهمية أمن ليبيا واستقرارها ووحدة أراضيها مطالباً بوقف فوري لأعمال العنف وإجراء مصالحة وطنية ودعا المجلس كافة الأطراف الليبية لدعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب المنتخب متطلعاً إلى أن يقوم مجلس النواب والحكومة الليبية المؤقتة بتبني سياسات تراعي مصالح جميع الليبيين وتلبي تطلعاتهم وتحقق الأمن والرخاء عبر المجلس الأعلى عن بالغ تقديره وامتنانه لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر حفظه الله ورعاه رئيس الدورة الحالية للمجلس الأعلى ولحكومته الرشيدة ولشعب دولة قطر العزيز للحفاوة وكرم الضيافة ومشاعر الأخوة الصادقة التي قوبل بها إخوانه أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والوفود المشاركة صدر في الدوحة الثلاثاء 17 صفر 1436 هجرية الموافق 9 ديسمبر 2014 ميلادية أشكر معالي الأمين العام على تقديمه للبيان الختامي وإعلان الدوحة الحين إعلان الدوحة ها؟ اسمح لي بإعلان الدوحة تفضل إعلان الدوحة بشأن تضامن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وانطلاقا من أهداف نظامه الأساسي الرامية إلى دعم وترسيخ الروابط والأواصر الأخوية والتاريخية المتينة والقيم والمصالح المشتركة التي تجمع بين شعوب دول المجلس وسعيا منه لتعزيز تضامن دول المجلس وتمسكا بتلك الروابط والأواصر وتعميقا لوحدة الهدف والمصير بين دول المجلس وإذ يشير إلى ما نص عليه النظام الأساسي من إقامة تعاون وثيق بين دول المجلس في الشؤون السياسية والاقتصادية والمالية والتبادل التجاري والزراعة والصناعة والشؤون الاجتماعية والصحية وكافة أشكال التعاون الأخرى الواردة في النظام ولأهمية تأسيس مرحلة جديدة في العمل الجماعي بين دول المجلس لمجابهة التحديات التي تواجه أمنها واستقرارها والتي تتطلب منها سياسة موحدة تقوم على الأسس والأهداف التي تضمنها النظام الأساسي لمجلس التعاون وإيمانا منا بضرورة مواصلة السعي إلى تحقيق تلك الأهداف من أجل مستقبل مشرق لشعوب دول المجلس ومواجهة التهديدات والمخاطر الدولية والإقليمية الراهنة وخاصة التي تحيط بالمنطقة العربية والتي تنعكس آثارها بشكل مباشر أو غير مباشر على دول المجلس وإذ يعبر المجلس الأعلى عن تقديره للخطوات التنفيذية التي اتخذتها الدول الأعضاء لتلبية تطلعات شعوب دول المجلس في التضامن والتكامل والوحدة وتعزيز مسيرة العمل المشترك فإن المجلس يؤكد على أهمية ما يلي ما ورد في النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية من ترسيخ للصلاة الوثيقة والروابط العديدة التي تربط بين دول المجلس والحص على توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه تأمين مستقبل الشعوب دول المجلس وتحقيق أمانيها وأمالها التزاماً جميعاً وتمسكاً وتمسكنا التزامنا جميعا وتمسكنا بتضامن دول مجلس التعاون ممارسه ومنهجا بما يكفل صون الامن الخليجي وتمسكنا بالهويه الاسلاميه والعربيه والحفاظ على سلامه دول المجلس كافه واحترام سيادتها وعدم التدخل في شؤونها الداخليه. ضروره مواصله العمل الفردي والجماعي المشترك وبذل الجهد لتوفير البيئه الملائمه من اجل رفعه ورفاهيه المواطن الخليجي وترسيخ حقه في التقدم والعيش الآمن ونؤكد أن التقدم والنهضة رهينان برفاه الإنسان ورفعته وصون كرامته وضمان كافة حقوقه وحماية مقدراته ومكتسباته وأمنه ضرورة العمل الجماعي المشترك في جميع أوجهه السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية والثقافية والأعلامية وغيرها من المجالات الأخرى بما يخدم مسيرة المجلس ومكتسباته التي تحققت العمل على تطوير منظومة العمل الخليجي المشترك بكاملها على نحو يكفل لها 
مواجهة التحديات المشتركة التي تتطلبها تطورات الأوضاع الأقليمية والدولية ويجعلها تسهم بفعالية في رسم مستقبل أفضل لشعوب دول المجلس مع ضرورة دعم تلك المنظومة وتوفير كل الإمكانيات اللازمة لتطوير أدائها وأساليب عملها بما يتوافق ومعطيات العصر ومواكبة ما تفرضه المتغيرات الإقليمية والدولية شكراً صاحب السمو شكراً مع الأمين العام وأعطي الكلمة الآن لأخي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز آل السعود ولي عهد المملكة العربية السعودية الشقيقة تفضل صاحب السمو الأخ أمير تميم بن حمد آل ثاني الإخوة أصحاب الجلالة والسمو يسرني في ختام أعمال دورتنا الحالية المجلس الأعلى أن أتقدم بالشكر والامتنان لدولة قطر الشقيقة حكومة وشعبا على استضافتها هذه الدورة التي جسدت اللحمة بين الأشقاء وأكدت التصميم على الموضي قدما في مسرتنا وبهذه المناسبة يسعدني ويشرفني أن أنقل لكم تحيات مقام سيدي قناة عنوية الشريفين من عبد الله العزيز على سعود وترحيب استضافتكم في الدورة القادمة الثالثة والثلاثين للمجلس في بلدكم الثاني من قناة السعودية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا صاحب السمو الامير سلمان بن عبد العزيز. بسم الله الرحمن الرحيم اخواني اصحاب الجلاله والسمو معي الامين العام لمجلس التعاون الحضور الكرام اود في ختام اعمال هذه القمه المباركه التي تشرفت تشرفت دوله قطر باستضافتها أنا أعرب لكم جميعا باسم دولة قطر حكومة وشعبا وباسمي عن بالغ الشكر والتقدير على مشاركتكم الكريمة وجهودكم الخيرة والتي كان لها الفضل فيما حققته من نتائج إيجابية أكدت أكدت مجددا أكدت أكد مجددا حرصنا جميعا على تعميق تضامننا ووحدة صفنا وهدفنا وتعزيز وتطوير مسيرة مجلسنا من أجل الخير مصلحة شعوبنا. ونود نشكر أيضا معالي الأمين العام لمجلس التعاون وكافة العاملين بالأمانة العامة على ما بذلوه من جهود لإنجاز أعمال القمة. ولا يفوتني أن أتوجه بخالص الشكر إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة ودعوتها الكريمة لاستضافة الدورة السادسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربي وأعلن اختتام أعمال هذه القمة أدعو الله العلي القدير أن يوفقنا جميعا لتحقيق ما تطلع إليه شعوبنا من رفعة وتقدم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته